韩国田径女神每一道犯规，身材火辣性感，赛场一跑就是全国冠军。如果你问这个人是谁，金智恩就是他的名字。他一露面就有个田径界女爱英称号，就连韩国的女演员都差点比不过。金智恩一家子都是运动员，自己更是天赋异禀。小小年纪就称霸了一百米和两百米两个项目。然而在比赛中，金智恩不小心对跟腱造成了严重的永久性伤势，无奈只能告别一百米和两百米，转而开始参加四百米的比赛。经过不断的训练，女神成功进入韩国女子四百米的顶级圈子。看看女神这腹肌啊，自己简直是自愧不如啊！就连她胸前的三个数字五五八都显得异常好看。枪声一响，女神快速的飞奔了出去，启动速度并不慢，但是由于赛道不同，刚开始和其他选手的距离还是有一些的。女神咬牙硬挺，逆转反超多人，但始终无法超过队友。最终，女神以第二名的成绩进入四百米决赛。我认为女神这是在保留体力，大家怎么看呢？隔了许多天，太阳都老大，决赛才开始，女神都得戴上墨镜跑步了。这一次，女神的号码牌是五五三。这一次，韩国田径锦标赛的冠军，她是一定要拿下的。曾经他髋关节断裂，一度面临退役，但是在父亲的鼓励下，金智恩没有放弃自己，艰难熬过病痛，再次站在跑道之上。此时的他完全变了一个人，不仅在四百米的赛道上稳居前三，就连女子四百米栏和接力赛，金智恩都是保证不掉出前三。所以，尽管赛场被好几个短跑好手围绕，女神依旧气定神闲。随着比赛开始，女神直接飞了出去，随后就是一路疾跑。因为她是最内道的运动员，所以开始表面上看落后很多，但是从跑道从弯道变成直道之后，女神就很明显处于领导地位，遥遥领先。虽然女神拿到了韩国的冠军，但是她也无法参加奥运会，伤痛带来的差距是难以弥补的。因为这个成绩放在全世界不算顶尖水平，即使无法登上国际擂台，但是金智恩没有自怨自艾，反而积极生活，而训练在健身房健身，则是在生活中十分重要的存在。
。如果健身房有精致人的存在，全部会大火的。小姐姐明明可以靠颜值，偏偏要靠才华征服我，太让人敬佩了。大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。张德顺，中国田径长跑的领军人物，在2019年的那不勒斯世界大学生运动会田径女子一万米决赛，张德顺击败两名日本名将，跑出34分03秒 31， 斩获世界大运会女子半米金牌，摘得个人首个世界大赛冠军。全国田径大赛奖，张德顺以15分31秒51的成绩刷新了五千米最好成绩夺冠。2023年3月12日，日本名古屋女子马拉松比赛，张德顺再次突破，以两小时24分05秒的成绩获得第四。这一佳绩创造了中国女子马拉松近11年来最佳成绩。这个成绩是自2013年以来我国女子马拉松首次刷新。最初崭露头角的还是2019年这一场万米长跑。这场比赛高手如云，其中最有竞争力的是两名日本名将福岛利奈和关谷夏子。张德顺却再一次证明了自己。Braided to the goal. Lately, I want to stay away. I don't want the days to end. I know you'll fly away. Need to hold you for myself. I feel the time run through my hands. Try to grab it, but it fails. Say goodbye in all the possible ways. I don't want you to get lost. Will we ever meet again? I'll witness the times of pain. Please remember, I sometimes my heart is full of you. Will I learn to love again? Who will walk with me again? Zhang Dushun 这个姑娘出身平凡，她不仅生活在大理云龙县的一个小山村，家里还十分困难，磕磕绊绊读到初一。在第一次上体育课时，把全班男生甩开半个圈，让当时的体育老师惊为天人。自此，开始了这长跑结缘之旅。经过云南省体育校的系统训练，张德顺在云南省运动会上赢得三千米、五千米和一万米三项冠军。这一亮眼表现，足足把云南省中长跑队主教练张国伟看呆。我诉说想张德顺为首席女弟子，甚至把张德顺带进男队训练。张德顺也不负所望，第一届青年运动会比赛就大放异彩，以十五分四十五秒获得女子五千米冠军。万米长跑更是他最擅长的领域，张德顺一路高歌，最终。以三十二分五十八秒十七的成绩夺得冠军。Nearly trips over Nesbitt, and Nesbitt looks behind her, throwing his hat into the ring. Unlike here in the 10,000 meters, where no one really has even taken their hat off, never mind throwing it away. It's still very cagey, with 15 laps to go. And we're not too far away from the halfway stage. 13. 14 minutes there at 4,000 meters to absolutely decimate the field and the world record as well. Lately, I want to stay away. Silver fern in the silver belt, looking very comfortable. Nesbitt's about as far as back as she's been in the race so far. The Britannic on the outside. Need to hold you for myself. The Australians haven't shown themselves so far. Isabel Macquarie. 在万米长跑是战术的，张德顺尝试过领跑，但是对体力考验太大了。于是他放弃了领跑，选择跟随战术来保存体力，而这正是他做的正确决定之一，更是让两个日本选手痛得牙痒痒。
Comes on, come the rain, and leaves falling out of the way. The ones even in the season's day, anxiety runs through my veins. I'll escape so from all this pain, say goodbye, and all the fire. 中国姑娘如果参加国际大赛还能赢吗？张德顺表示这都不是问题。在万米长跑不设在两圈的时候，张德顺知道时候到了，他不再练习体力，而是迎头直上，开始马冲刺，直接逆转全局，展现出中国女孩的真正水平。但是两个日本选手不乐意了，他们分别是关谷夏子、舞蹈丽奈。他们看到张德顺成功领跑，再也按捺不住，竟然直接越过第二名，猛烈追赶张德顺。抛开这些日本选手，全力冲刺，可张德顺离得越来越近，却始终无法越过张德顺。最终，中国姑娘率先通过终点线，她以三十四分零三秒三一的成绩夺冠。张德顺最后两圈简直是教科书式冲刺啊！视频到此结束，评论区欢迎大家的来访。